শীতল হয়ে যাওয়া কফিটা খেয়ে তন্ময়ের সর্বাঙ্গ গুলিয়ে ওঠে দেহের সমস্ত অংশ জুড়ে কুৎসিত শিহরণ বয়ে যায় লম্বা একটি সময় ধরে থমকে চোখমুখ বুঝে পড়ে রয় চিনি হয়তো বা বয়ামে যতটুকু ছিল সবটুকুই কফিতে ঢেলেছে তাহলে এতটা মিষ্টি কিভাবে হয় এহেনো বৃষ্টি ধাঁচের কফি খাওয়ার অভিজ্ঞতা তন্ময়ের এই প্রথম সামনে আরও কত রকমের অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে হয় তা এক সৃষ্টিকর্তাই জানেন বমি ভাবটা কেটে যেতেই বিছানা ছাড়ল ফকফকে সাদা ফ্লোরে পদচারণ ফেলে উঠে দাঁড়ালো জানালার সম্মুখে এসে বাইরে তাকালো সূর্যের ঈশ্বর দেখা মিলল এ বেলায় সূর্যের দুটি ছড়িয়ে বাগানটি লোভনীয় দৃশ্যে পরিণত হয়েছে সাত সকালে বন মস্তিষ্ক নিপুণভাবে চমৎকার করতে এই দৃশ্যটুকু নিঃসন্দেহে কার্যকর কার্যকরী এই বাগানের চেয়ে বাগানের মালিনীর সুস্থি মুখমণ্ডল অবশ্য আরও দৃঢ়ভাবে কার্যকরী এ যাত্রায় তার উষ্ণ অনুভূতি ছন্দ পতন ঘটাতে সেলফোন ভাইব্রেট হতে লাগল বড় বড় ইংরেজি অক্ষরে বন্ধু মাহিনের নাম ভেসে উঠল সাত সকালে ঠিক কি কারণে তাকে কল দিচ্ছে ভাবার সময় নিল না কল রিসিভ করে ফোন কানে গুছল ওপাশে মাহির নৃত্য কার হাবভাব পূর্ণ উচ্চ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুড়ল কই তুই তন্ময় নির্বিকার গলায় জানাল বাসায় আশ্চর্যের সপ্তমে পৌঁছল যেন বাহিনীর স্বর বাসায় তাও আজকে কারণ কি তোর প্রেয়াসীর মনোমালিন্য গলে গেছে এখনো প্রশ্নের সম্মুখে তন্ময় নির্লিপ্ত তুই কোথায় তোকে খুঁজতে এসেছিলাম তোর অফিসে এখন ফিরে যাচ্ছি সন্ধ্যায় বেরোবি তখন বলবো ওপাশ হতে লাইন কেটে দেবার ধ্বনি কর্ণ কোচর হলো হ্যালো এব্রিয়ন মজবেটের সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্স সত্যি অনেক মজার যা আমাকে নগদ পুরস্কার জেতার সুযোগ করে দিয়েছে একটি খেলা সবচেয়ে এক্সাইটিং তা হলো প্লিঙ্কু খেলাটির পুরো ডিটেলস বলে আমি আপনাদের সারপ্রাইজ নষ্ট করতে চাচ্ছি না ট্রাস্টমি এটি হবে আপনাদের জন্য একটি নতুন এক্সপিরিয়েন্স আপনি যদি একজন গেম লাভার হন মজবেটে দিচ্ছে এক্সাইটিং সব গেম অফার মজবেটেই দিচ্ছে খেলাই খেলায় নগদ পুরস্কার জেতার সুযোগ মজবেটে রয়েছে বিকাশ নগদ রকেট উপায় এবং অন্যান্য অনলাইন ট্রানজাকশন এর মাধ্যমে দ্রুত সহজে আপনার টাকার ডিপোজিট ও উইথ্রো করার সুবিধা আছে সাথে থাকছে দিনে ২৪ ঘন্টা আর সপ্তাহে সাত দিন কাস্টমার কেয়ার সাপোর্ট এই প্ল্যাটফর্মটি দিচ্ছে লাইভ স্ট্রিম ম্যাচ দেখার সুযোগ নিশাই দিয়া আমার প্রোমো কোডটি ইউজ করে রেজিস্ট্রেশন ও আপনার প্রথম ডিপোজিটি পেয়ে যাচ্ছেন এক্সাইটিং ওয়েলকাম বোনাস আর দুশো পঞ্চাশটি ফ্রি স্পিন প্লিজ ডোন্ট মিস দিস অফার আর অবশ্যই লিঙ্কটি ফার্স্ট কমেন্টে পেয়ে যাবেন ফোন বিছানায় ছুঁড়ে তন্ময় ওয়াশরুমে ঢুকলো দাঁত ব্রাশ করে হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে হাতে বেরোতেই দেখল ওরুকে বিছানা গোছাচ্ছে বিছানা গোছানো ওর বাহানা বাত্র নজর ঘুরে ফিরে তার পানেই নিবদ্ধ করছে তন্ময় অবলীলায় ঈশ্বত অদেখা হাসে তোয়ালেতে মুখ পুষতে নিয়ে আয়নার সম্মুখে দাঁড়ায় ওরু ইতস্ততভাবে আরে আরে দুবার চেয়ে প্রশ্ন করে বসে কথার মার প্যাচ খেয়ে ওরু থমকালো বিমুড়ো হলো এলোমেলো নয়নে এদিক ওদিক চাইলো তোতলানো গলায় বীর বিড়িয়ে বললো কত রং এক এক সময় এক এক ভাবভঙ্গি থাকছেন নাকি বললেই হয় তন্ময় দুর্লভ হাসল এ যাত্রায় গম্ভীর কণ্ঠখানা ফিনফিনে পাতলা শোনাল থাকছি বাড়িতেই আছি আজ ওরুর পাতলা পেলব অষ্টোদয় জুড়ে ঋণে ছেলে হাসির বিচরণ ওই হাস্যকর অষ্টোদয় দৃষ্টি পড়তেই তন্ময়ের হৃদয় ধক করে উঠল গতকাল রাত্রির ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত নয়ন যুগলের সামনে ভেসে উঠল ছোটখাটো মেদহীর মসৃণ দেহ 
ছোয়ার অনুভূতি এখনো সতেজ অষ্টতে অষ্ট মিলনের অনুভূতি স্পষ্টভাবে চেতনা জুড়ে সাদা দাঁতে ঠোঁট পিষে তন্ময় আর চোখে চাইল ওর ফোলা ফোলা গাল জোড়া হাসির তালেতে লোভনীয় দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে তন্ময়ের ইচ্ছে করলো দূরত্ব ঘুচিয়ে গাল দুটো টেনে ধরতে এক চিত্তে কিছু চুমু বসাতে পারলে হৃদয় প্রশান্তি অনুভব করত তবে ক্ষণিকের প্রশান্তি লোভনীয় হলেও সেই লোভের ডাকে সে সারা দেবে না ওর ওটা ভীষণ ছোট এসব কুকর্মিত কাজকর্ম মেয়েটার অষ্টাদশী হৃদয়ে তুফান বইয়ে দেবে তারপর পড়াশোনা যাবে গাঙে ভেসে দেখা যাবে তাকেও ভয় টয় পাবে না কথাবার্তা শুনবে না এই যুবতী মেয়েদের আন্ডার কন্ট্রোলে রাখা প্রয়োজন এই বয়সটা সকল ধ্বংসের শুরু সে বিমর্ষ গলায় প্রশ্ন করল কলেজ যাসনি কেন ওর চুপ সে গেল ভেবে চিনতে জবাবে বলল আপনিও তো অফিস যাননি তাহলে তো যাওয়া উচিত ছিল ওর চেচিয়ে উঠল না একদমই উচিত ছিল না আমি আজ ছুটি নিয়েছি আম্মা ব্যথার জন্য আমার ব্যথার জন্য চাচু নিয়ে আম্মা ব্যথার জন্য চাচু নিয়ে দিয়েছে বিশ্বাস না হলে চাচুকে জিজ্ঞেস করেন তন্ময় কঠোর ভাবে তাকানোর প্রয়াস চালালো রেগুলার ক্লাস অ্যাটেন্ড করবি কোনো প্রকার ফাঁকিবাজি চলবে না ওর মিটি মিটি হেসে মাথা দোলালো জানালো আমি আজ গরুর মাংস রান্না করব তন্ময়ের ভালো লাগা ভালোবাসা স্নেহ আদর আকাঙ্ক্ষা আকুলতা হুড়মুড়িয়ে খোলা জানালা দ্বারা পালালো আতঙ্কে ধর পড়িয়ে উঠল বুকের ভিতরটা অবিশ্বাস্য গলায় নিশ্চিত হতে শুধালো তুই রান্না করবি তন্ময়ের আতঙ্কিত কণ্ঠ অরুর কর্ণ কুকুরে প্রবেশ করল না সে পুনরায় ব্যস্ত হলো বিছানা গোছাতে গোছানোর এক ফাঁকে বলল আমি গরুর মাংস রান্না শিখেছি আজ দুপুরে রান্না করব তন্ময়ের ভ্রুদয়ের মাঝে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল হাত পুড়িয়ে ফেলার ঠান্ডা অরু আত্মবিশ্বাসী গলায় জানালো আমি শিখেছি রান্না করতে পারবো এতটুকু বলার পর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বাকিটুকু বলে ফেলল এক নাগারে আর এভাবেও ভবিষ্যতের জন্য তো আমায় শিখতে হবে তন্ময়ের বুঝতে আর বাকি রইল না এই গরুর মাংসের তোড়চোর কার জন্য হচ্ছে নস্টালজিক অনুভূতি হলো তার পর মুহূর্তেই চিন্তিত ওর রান্না বান্নার করুণ অবস্থা ঠিকঠাক রান্না করলেই হয় না হলে আজ তার প্রিয় খাবার অপ্রিয়র তালিকায় যুক্ত হবে প্রেয়সীর উত্তেজনায় ঘি ঢালতে তন্ময় কোনো রকমে বলল All the best. আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ওর গতগত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ছোট করে খেতে আসুন বলে প্রফুল্ল বদনে বেরিয়ে গেল তন্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলল কফি খেয়ে পেট গুলিয়েছে গরুর মাংস খেয়ে পেট ঝলসে না গেলেই আলহামদুলিল্লাহ সকালে নাস্তা করতে তন্ময় রুম ছেড়ে বেরোল সিঁড়ি বেয়ে নামতে নিয়ে দেখল লিভিং রুম ছুড়ে নিস্তব্ধতা শূন্যতা মোস্তফা সাহেব আনোয়ার সাহেব অফিসে চলে গিয়েছেন দীপ্ত স্কুলে সাবিহা রুবি এ সময় ইউনিভার্সিটিতে আকাশ ইদানিং অফিস সাহেবের সঙ্গে কাজে বেরোয় তাই বাড়িঘর এই সময়টাতে ফাঁকা থাকে তন্ময় সোজা ডাইনিং এ চলে এলো জবেদা বেগম ছেলেকে দেখতে পেয়ে গলা তুলে শুধালেন কি দিব খেতে ঘি দিয়ে পরোটা আছে বানানো সাথে দুরকম ভাজি যা আছে তাই দাও মিনিট খানিকের মধ্যেই ওরু প্লেট হাতে হাঁচির দুটো প্লেট দেখে ভ্রতুলে তন্ময় প্রশ্ন করল ব্রেকফাস্ট করিসনি অদর হতে জবাব দিলেন সুমিতা বেগম তোমার চাচু কত করে নাস্তা করতে বললেন করলে না এখন বেলা কয়টা এখন বসবে খেতে তন্ময় পাশের চেয়ারটা টেনে দিল ওর ঝটপট টেনে দেওয়া চেয়ারে বসল তন্ময়কে পরোটার প্লেট এগিয়ে দিল নিজে তরান্বিত ভঙ্গিতে খেতে শুরু করল ওর খাওয়ার ধরনে বোঝাই যাচ্ছে ক্ষুধার্থ ছিল তন্ময় দুই আঙ্গুলের সাহায্যে ওর কপালে টোকা মারল এত খিদে পেলে সকালে খাসনি কেন না খেয়ে থাকার মানে কি আর যদি এমন না দেখি বোঝা গেল ওর পরোটা মুখে পুড়ে মাথা দোলাল যার অর্থ সে বুঝেছে ব্যস্ততায় খেতে নিয়ে খাবার তালুতে উঠল তন্ময় চট চুল দিয়ে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিল পানিটুকু গিলে নিয়ে ওরুখানি খাওয়ার গতি কমাল আর চোখে চাইল পরিপাটি তন্ময়ের দিকে জবেদা বেগম এলেন তন্ময়ের উদ্দেশ্যে বললেন বাবা তুই বাসাতেই তো আছিস তাই না 
তন্ময় খেতে নিয়েই জবাব দেয় হুম কোনো দরকার ছিল হ্যাঁ রে একটু বাজারে যেতি কিছু তাজা সবজি লাগবে যেই বাড়ি থেকে এলাম সেই বাড়ির বাড়িওয়ালা রাহানু মাফাকে দাওয়াত করেছিলাম মেয়েটা নিয়ে আজ আসবে জানিয়েছে ভালোমন্দ রান্না বান্না তো করতে হয় নাকি ওরু খাওয়ার এক ফাঁকে প্রশ্ন ছুড়ল ওনার মেয়ে আছে বুঝি কে সে রেবেকা সাবিহার সাথেই তো পড়তো চিনিস না এখন চিনলাম তন্ময় বলল লিস্ট করে দাও কি কি প্রয়োজন আবেদা বেগম দ্রুত পায়ে ছুটে চলে গেলেন লিস্ট করতে ওরু এই ফাঁকে সুকৌশলে বলল আমিও যাব তুই যে কি করবি যাওয়া লাগবে না পরোটা শেষটুকু মুখে ঢুকিয়ে ওরু উঠে দাঁড়ালো আমি রেডি হয়ে আসছি 20 মিনিটের পথ অতিক্রম করলেই দুটো মল আছে তন্ময় সেখানেই চলে যেত বাজার সদাইয়ের জন্য তবে জবেদা বেগম পূর্বেই ছেলের হাবভাবের সঙ্গে পরিচিত বলে দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছেন এলাকার বাজার হতে তাজা শাকসবজিগুলো নিয়ে আসতে তাদের এলাকার বাজার আবার বেশি দূর নয় দশ পনেরো মিনিটের রাস্তা কেবল মাত্র এই সময়ে বাজারে তরতাজা শাক সবজি উঠেছে অগত্যা বাধ্য পুত্রের ন্যায় তন্ময় বাজারের উদ্দেশ্যে বেরোল ওরু তার পাশে শান্ত শিষ্ট পদচারণ চালিয়ে হাঁটছে ছোটখাটো উচ্চতার সে তন্ময়ের কাঁধের সামান্য নিচুতে পড়ছে সূর্যের তাপমাত্রা তখন ক্ষীণ নরম বাতাস বয়ে চলেছে আবহাওয়া চমৎকার দুজনের হাঁটার গতি সাধারণ কোমল নিপুণভাবে হেঁটে যাবার তালের এক ফাঁকে ওরুকে খেয়াল রাখছে তন্ময় সুকৌশলে ওরুকে সুরক্ষিত পাশটায় হাঁটতে দিয়ে সে হয়েছে দৃঢ় দেওয়াল চলার পথে সুপরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তন্ময় ভদ্রতার খাতিরে থেমে থেকে দুই বাক্যের আলাপ চুপছে ওরু চুপচাপ পাশেই দাঁড়িয়ে থাকছে সেই সময়টুকু তন্ময় বাদে ওরার কোনো প্রকার কোনো কিছুতেই মাথা ব্যথা নেই মেয়েটার এহেনো উদাসীনতা উপলব্ধি করে সে অগোচরে ঈশ্বত হাসল এই সময় বাজারে কিঞ্চিত ভিড়ের হইচয়ের দেখা মিলল তন্ময় পকেট থেকে লিস্টের কাগজ বের করল চারিপাশে বিচক্ষণতার দৃষ্টি ফেলে তাকাল ওরুর তুল তুলে নরম ডান হাতটা নিজের হাতের মুঠোই নিয়ে নিল এগুতে এগুতে সতর্ক করল পাশে পাশে থাক ওরুর অষ্টাদশী হৃদয়ে তখন উষ্ণ পরশের তীক্ষ্ণ অনুভূতির বিরাজ সে কোনো মতে দুবার মাথা নাড়াল এক চিত্তে চেয়ে রইল পুরুষালী হাতের মুঠোতে থাকা তার ছোট খাটো হাতখানার পানে দুটো একত্রিত হওয়া হাত ছোড়ার দৃশ্যটুকু নির্নিবেশ উপভোগ করল তন্ময় তখন ব্যস্ত কেনা কাটাতে গুনে গুনে বিশ মিনিট বাজারে চলে গেল তালিকায় থাকা শাক সবজি নেওয়া হতেই একটি রিক্সা থামালো ওরু উঠে বসতেই তন্ময় পাশে উঠে বসল দু হাতে তার শাক সবজির ব্যাগ তন্ময় এ যাত্রায় উপলব্ধি করল ওরু উসফুস করছে আরে আরে চেয়েই চলেছে এবারে ভ্রতুলে দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলাতেই ওরু চোরের মতো এলোমেলো দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো তন্ময় নিবিড়ভাবে ওর সুশ্রী মুখমণ্ডল দেখে শুধাল কিছু হয়েছে ওরু অকপটে জবাবে মাথা নাড়াল যার অর্থ বোঝালেও কিছুই হয়নি মুখে সে কুলুপ এঁটে থাকল তন্ময় চিক্ষাসু দৃষ্টিতে তখনও চেয়ে যেন দৃষ্টিতেই বলছে দ্রুত বল কি হয়েছে ওরু আর চোখে চেয়ে এ যাত্রায় মুখ খুলল কিছু হয়নি আমি শুধু দেখছিলাম তন্ময় নির্বিকার হাবভাবে বলল ওর আমাকে নাকি বিরক্ত গলাই জানাল আশপাশটা দেখছিলাম তন্ময়ের কণ্ঠ ছুড়ে নির্লিপ্তের ছাপ ও আচ্ছা কেমন লাগলো আশপাশটা সুদর্শন তো অরুর মেজাজ বুঝি খারাপ হলো কণ্ঠস্বরে এক রোখা তেজি ভাব দুই ধাপে উচ্চ মাত্রায় পৌঁছল আশপাশ সুদর্শন হয় কিভাবে ভাইয়া সুদর্শন পুরুষদের সৌন্দর্য বর্ণনাতে ব্যবহার করা হয় আমি তো আমার আশেপাশে কোনো সুদর্শন পুরুষ দেখতে পাচ্ছি না তন্ময় ভ্রূণাচিয়ে প্রশ্ন করে বসল ইউ শিওর ওরু অন্য পাশে ফিরে তাকিয়েছে ইতিমধ্যে ওর কালো ঘন চুলগুলো ছুটিতে বাঁধা ওনার এক অংশ তার কোলে পড়ে 
অরুণ মুখোশটির এক পাঁচটা তন্ময় দিব্যি উপভোগ করল লালাভ গাল দুটো চাহির করছে অরুল অর্চিত অরুল আচুক হাফ ভাব লুকোনোর বৃথা প্রচেষ্টা সে দারুণভাবে তৃপ্তির সহকারে ভক্ষণ করল এবারে রিক্সাটা এসে থামল শাহজাহান বাড়ির সামনে অরু তৎপর নেমে এলো আগে ভাগে ভিতরে চলে গেল দারোয়ান চাচা ছুটে এলেন কক্সবাজারের ব্যাগগুলো দুহাতে তুলে নিলেন নিজ উদ্যোগে অগ্রসর হলেন ভেতরে রিক্সা ভাড়া মিটিয়ে তন্ময় ভেতরের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরল অরু রান্নাঘরে ছুক ছুক করছে গরুর মাংস রান্না করতে যাওয়ার ভুতটুকু এখনো মস্তিষ্ক হতে বিতাড়িত হয়নি সমিতা বেগম গলা তুলে বললেন গরুর মাংসগুলো কেন নষ্ট করতে চাইছিস হ্যাঁ আজ মেহমান আসবে আবল তাবল কাজকর্ম অন্য একদিন করিস অরুর ভোতা মুখটুকু দেখে তন্ময়ের হৃদয় নরম হল মায়া লাগল একটু না হয় কষ্ট করে খেয়ে নেবে দশ মিনিটের কষ্ট প্রেয়সীর সম্মুখে নিছক বটে তন্ময় লিভিং রুমের সোফায় বসতে নিয়েই উচ্চ কণ্ঠে বলল ইচ্ছে যেহেতু হয়েছে ওকে রাঁধতে দিন চাচি সমিতা বেগম অসহায় অনুভব করেন জবিতা বেগম হেসে বলেন থাম তো আমাদের মেয়ের রান্না আমরাই খাবো মেহমানদের জন্য তো রান্না হচ্ছে এই অরু আয় বড় মায়ের কাছে আমি পাশ থেকে এক টুকরো বলে কুয়ে দিব ঠিক আছে মুরগি যেভাবে চাল খাই অরু সেভাবেই লাগা তার মাথা দোলাল ত্বরান্বিত পায়ে এগিয়ে গেল জবেদা বেগমের পাশে মন প্রাণ লাগিয়ে নিপুণভাবে শিখতে লাগলো গরুর মাংস রান্না অদূর হতে এই দৃশ্য দেখে তন্ময় ভাবল খাবারের টেস্ট ভালো না হলেও তার হৃদয় নিশ্চিত আজ একটু শান্তিতে পরিপূর্ণ হবে দ্বীপ্রাহরিক নামাজের আগ পর্যন্ত রান্নাঘর ছুড়ে রান্না বান্না চলল তন্ময় নিজ কক্ষে ফিরে এসেছে ওয়ার্কআউট করে কোশল নিয়ে ফেলছে ফিনান্সিয়াল মিসম্যানেজমেন্টের বইটা নিয়ে বারান্দায় বসেছে মনোযোগ সহ সে বইটা পড়ছে এরই মধ্যে তাকে বিরক্ত করতে দু তিনবার দীপ্ত এসেছে ল্যাপটপ নেবার অজুহাত ধরে সাবিহাও মিনিট খানেক পূর্বে এলো তৃতীয় জন অর্থাৎ রুবি এলো এখন তন্ময় তরিৎ বইটা বন্ধ করল গরু গম্ভীর মুখে গম্ভীর কণ্ঠে ধমকের সুরে শুধাল কি চাই রুবি চমকালো বুঝল দুজনের দুষ্টুমির অপরাধ তার কাঁধে পড়েছে অতবর তোতলানো সুরে জানাল কিছু না ভাইয়া বলেই সে এক দৌড়ে পালাল তন্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো বাসায় সবগুলো বাদর ফিরেছে এখন আর শান্তি মগ্নতাই বই পড়া সম্ভব নয় বইটা সেলফে রেখে পিছু ফিরতেই অরুর আদুরে মুখস্থির দর্শন হলো তন্ময় ভ্রু তুলে বলল আপনার কি প্রয়োজন ওরু মুহূর্তেই মুখ ভেঙাল হন হলিয়ে বেরিয়ে গেল চলে যাওয়ার জন্য এসেছিল বুঝি কপালে দুই আঙ্গুল ঘষে তন্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেওয়াল ঘড়িতে নজর পড়তেই দেখল দুটো বাজল বলে সেলফোন হাতে তুলে দেখল মিসড কল এসে আছে কল ব্যাক করে কথা বলছিল ওই সময় দীপ্ত দুয়ার হতেই চেঁচিয়ে ডাকল ভাইয়া মেহমান এসেছে বড়মা ডাকছে ডেকেই ওধাও সে তন্ময়ের হাতে কেরানি খাওয়ার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে তার নেই কথা শেষ করে তন্ময় কক্ষ ছেড়ে বেরুল লিভিং রুম হতে ভেসে আসছে আলাপের উচ্চ ধ্বনি সিঁড়ি বেয়ে নামতেই লিভিং রুমে বসা রাহনুমা বেগম এবং দেবে কার সম্মুখে পড়তে হলো ভদ্রতা সুযোগ অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে সালাম জানাল রাহনুমা বেগম হেসে তুলে তন্ময়ের সম্বন্ধিত আলাপ শুরু করলেন রেবেকা উঠে এসে হেসে প্রশ্ন করল কেমন আছেন তন্ময় সাবলীলভাবে বলল ভালো আপনি রেবেকার হাস্য উজ্জ্বল মুখে জানাল আলহামদুলিল্লাহ আজ অফিস যাননি তন্ময় নিজ মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজ মনে বীর বিড়িয়ে উঠল শ্রেয়সীর মনোমালিন্যতা ভাঙাতে চুমু খেয়েছি সেই চুমু খেয়ে আমি ক্লান্ত তাই আর অফিস যাইনি মনে অশ্লীল চিন্তা ভাবনা জাহির করলেও মুখে সে জেন্টলম্যান একদিন ব্রেক নিলাম অরুর ছায়াও এতক্ষণ আশেপাশে ছিল না তবে এ যাত্রায় কোথা হতে যেন উদয় হলো জাসুসের ন্যায় নাকমুখ কুচকে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সরু চোখে বারংবার দেবে কার মুখপানে চাইছে জবেদা বেগম হেসে আল্লাদিত ভঙ্গিতে মেহিমানদের ডাইনিং এ আসতে বললেন ইতিমধ্যেই মুফতি বেগম সুমিতা বেগম খবরদার 
ইতিমধ্যেই মুফতি বেগম সুমিতা বেগম খাবার দাবার পরিবেশনের কাজে লিপ্ত হয়েছেন তন্ময় এক পাশে বসল তার বাম পাশে এসে বসল দীপ্ত ডান পাশে আশ্চর্যজনকভাবে রেবেকা বসেছে এতে তন্ময় নির্বিকার এবং উদাসীন বিষয়টা সে খেয়াল করেনি সে তখনও অদূরে দাঁড়ানো অরুকে দেখছে চোখ মুখ ওর থমথমে কাঠখোট্টা দৃষ্টি একবার তার পানে ফেলল হঠাৎ কি হলো মেয়েটার রেগে আছে কেন ওর হাতে রান্না করা গরুর মাংসের তরকারি চাচ্ছে না বলে কি তন্ময় দেখলো তার থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে বসেছে প্লেট উল্টিয়ে তৈরি খাওয়া দাওয়ার জন্য সে তো উল্টো আসাতে বসে ওর উদ্বিগ্নতার সহিত তরকারি হাতে তার সামনে হাজির হবে ক্রমান্বয়ে তাকে খেতে বলবে সাবিহা গরম গরম ভাত নিয়ে বলল আমার পাখিটার তরকারি কোথায় সুমিতা বেগম হেসে বললেন ওর তরকারি খাওয়ার মতো হবে নাকি সাবিহা দৃঢ়ভাবে বলল 